நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புதர் ஏசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ குள் கடந்து செல்ல போகின்றோம் ஆகவே நாம் அதிக பேர் இல்லை என்றாலும் இருக்கின்ற நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஜபிக்கிற இடத்தில் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் பிரசன்னமாய் இருப்பார் ஆகவே இந்த நாளிலே பக்தி முயற்சியோடு நாம் அணுக வேண்டும் மற்றும் இன்றைய நவநாளை சிறப்பிக்கின்ற அன்பு சகோதரி அவர்களுக்கு உடல் நலம் சரியில்லை மேரி அமல்டா மேரி பவுலினா குடும்பத்தினர் அவர்களுக்காக இன்றைய நாளில் நாம் சிறப்பாக ஜபிக்கப் போகின்றோம் முதலாவதாக ஆண்டவரின் பாடலை பாடின பிறகு நாம் ஜபமாலே துவங்குவோம் Thank you. 
நல்லா சத்தமா சொல்லாம எதுக்கு இந்த சோகம் நம்பிக்கை அறிக்கை விண்ணகத்தை மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தையாக கடவுளை நம்புகின்றேன் அவருடைய ஒரே மகனாக நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன் இவர் தூய் ஆவியால் கருவுற்று கன்னிமரிடமிருந்து பிறந்தார் பூந்தி பிளாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறியப்பட்டு இருந்த அடக்கம் செய்யப்பட்டார் பாதாளத்தில் இறங்கிய மூன்றாம் நாள் இறந்தவருடன் விட்டிருந்தார் விண்ணகத்துக்கு எழுந்திருந்து எல்லாம் வல்ல தந்தையாக கடவுளின் வலது பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அங்கிருந்து வாழ்வோருக்கும் இறந்தோருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க வருவார் தூய ஆவியாரை நம்புகின்றேன் புனித கத்தோலிக்க திருவை நம்புகின்றேன் புனிதர்கள் உறவு ஒன்று பேர் நம்புகின்றேன் பாவ மன்னிப்பை நம்புகின்றேன் உடலின் உயிர்ப்பை நம்புகின்றேன் நிலை வாழ்வை நம்புகின்றேன் ஆமே விண்ணுலகில் இருக்கிறீங்க தந்தி முத பெயர் தூயதன போற்று பெருக முத ஆட்சி வருக முது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அஞ்சாட உணவே இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தாரும் அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்கள் கிளாசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியுமான இயேசு மாசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்கள் கிளாசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியுமான இயேசு மாசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசை பெற்றவர் நீரே 
நம்முடைய திருவயிற்றின் கண்ணியமான இயேசு மாசி பெற்றவரே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக முதல் தெய்வ ரகசியத்தின் கபரியில் தூதர் தெய்வ மாதாவுக்கு மங்கள வார்த்தை சொன்னதை குறித்து இந்த பத்து மணிகளை இன்றைய நவநாளை சிறப்பிக்கின்ற அன்பு சகோதரி மேரி ஹெமல்டா மேரி பவுலினா இந்த இரண்டு சகோதரிகளுக்கும் உடல் நலம் சரியில்லை ஆகவே இன்றைய நாளை அவர்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டார்கள் அக்குடும்பத்தின் தேவைகள் சந்திக்கவும் உடல் நலம் பெறவும் இறைவன் தாமே அன்னைமரி வாயிலாக அவர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை பொழிந்து நற்சுகம் பெறப்படுவதற்காகவும் இந்த பத்து மணிகளை அந்த குடும்பத்திற்காக சிறப்பாக ஜெபிப்போமாக விண்ணில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே முது பெயர் தூயதே என போற்ற பிறகு முது ஆட்சி வருக முது திருவிழும் விண்ணுலைகள் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலைகளும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரும் அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன்
இரண்டாம் தேவரகசத்தில் தெய்வமாதா எலிசபெத் அம்மாளை வினைவினதை குறித்து இந்த பத்து மணிகளை உலக அமைதி சமாதானத்திற்காகவும் திக்கற்ற எளிய எளிய நாதைகளுக்காகவும் மருத்துவமனையில் நோயால் வாடுகிறவர்கள் நற்சுகம் பெறப்படுவதற்காகவும் குருக்கள் கண்ணீர்களுக்காகவும் நற்செய்தி பணியாளர்களுக்காகவும் ஊழியங்களை எடுத்து செய்கின்ற பணியாளர்களுக்காகவும் மற்றும் நம்முடைய குடும்பங்களில் இருந்து போன ஆத்து மக்கள் யாரும் நினையாத ஆத்து மக்கள் உத்திரிக்கிற ஸ்தலத்தில் இருக்கிற ஆத்து மக்கள் அகால மரணம் அடைந்த ஆத்து மக்கள் நித்திய பேரின்ப வான்வீட்டில் இடம்பெறுவதற்காக இந்த பத்து மணிகளை புனித ஆரோக்கிய அண்ணின் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிப்போமாக விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய ஏசோம் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவழி தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலை அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கின்ற அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கின்றாக இப்பொழுது அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிலா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கின்றாக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றதாக ஆமேன் பாவங்களை பொறுத்தருளும் எங்களை நடக்க நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும் எல்லோரையும் விண்ணுலக பாதையில் நடத்தியருளும் உமது இறக்கம் யாருக்கு அதிக தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும்
இந்த மூன்றாம் தெய்வ ரகசியத்தில் சேசுநாதர் சுவாமி பிறந்ததை குறித்து இந்த பத்து மணிகளை தினந்தோறும் தவறாமல் ஜெபத்துக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காகவும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்காகவும் கடனாளிகளாய் உள்ள குடும்பங்கள் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகவும் குழந்தை பாக்கியமில்லாத பெண்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் பெறப்படுவதற்காகவும் வியாபாரிகளுக்காகவும் அவருடைய அனைத்து தேவைகளுக்காகவும் முதியவர்களுக்காகவும் உடல் ஊனமுற்றோருக்காகவும் இந்த பத்து மணிகளை புனித ஆரோக்கிய அண்ணின் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செவிப்போமாக விண்ணிலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையை உமது பெயர் தூயதென புற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழாவும் விண்ணிலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலையில் நிறைவேறுக அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனிதாயே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியா இயேசு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியின் மாட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும்
நான்காம் தேவரசத்தில் சேசநாதர் சுவாமி பிறந்து கோயிலில் காணிகா வைத்து இந்த பத்து மணிகளை நச்செய்தி பகிர வந்திருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ சபையை சார்ந்த டாக்டர் ஜான்சன் அவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் அவர்களுடைய அனைத்து தேவைகளுக்காகவும் அவர் செய்து வருகின்ற பணிகள் இறைப்பணிகள் மென்மேலும் சிறந்து விளங்குவதற்காகவும் இந்த பத்து மணிகளை அந்த குடும்பத்திற்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போமாக மின்னுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் மின்னுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை அருள் நிறைந்த மறியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாக இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவைகளாக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாக இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிறவர்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாக இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்கள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றி கணியாகி இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கணியாகி இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுது தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எங்களை நரக நெருப்பில் இருந்து மீட்டருளும் எல்லோரையும் விண்ணுலக பாதையில் நடத்தியவர்களும் உமது இறக்கம் யாருக்கு அதிக சேவையோ சிறப்பான உதவி புரியும் இந்த ஐந்தாம் தேவரக்ஷத்தில் காணாமல் போன கருத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டதை குறித்து இந்த பத்து மணிகளை இந்த திருவிழாவுக்கு இந்த திருவிழாவை நடக்க முதல் காரணமாக இருந்த சகோதரிகள் பண உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவருடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிப்போம் அன்பு சகோதரி சுலக்ஷனா அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் அன்பு சகோதரி எலிசபெத் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் அன்பு சகோதரி ஜேசிபி ராணி ராஜசேகரவுடைய குடும்பத்திற்காகவும் மேரி குடும்பத்திற்காகவும் அன்பு சகோதரர் டோம்னிக் பிரபா இவர்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் மற்றும் ஒரு சில உதவிகளை செய்திருக்கின்ற குடும்பங்களுக்காகவும் அவர்களுடைய அனைத்து தேவைகளும் சந்திக்கப்படுவதற்காகவும் 
அவர்கள் குடும்பங்களில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நெருக்கடிகள் இவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த ஆண்டு அன்னை மரியாளுக்கு உதவி செய்த அந்த கரங்கள் மென்மேலும் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படியாகவும் அவர்களுடைய உடல் உள்ள நலத்திற்காகவும் மற்றும் வரப்போகின்ற பதினாறாம் தேதி நடக்கவிருக்கின்ற அன்னை மரியின் திருவிழா நல்ல முறையில் நடைபெறுவதற்காகவும் எந்த இயற்கையின் சீற்றங்களும் வன்முறை சம்பவங்களோ தடைகளோ பொல்லாத கட்டுகளோ கடந்து வராதபடி இறைவன் தாமே ஆசிர்வதித்து இத்திருவிழாவை நல்ல முறையில் நடத்த இந்த பத்து மணிகளை புனித ஆரோக்கியனின் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிப்போமாக விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாடம் அவை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனைக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலை அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் நீங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் நீங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் நீங்கள் இறப்பின் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசிர் பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் நீங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுது நீங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் நீங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாருக்கின்ற எங்களுக்கு இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்திலே இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும் எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து எல்லோரையும் இன்றைய பாதையில் நடத்தியருளும் உமதை இறக்கும் யாருக்கு அதிக தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும் உதவி புரியும் சின்னப்பரி இத்தனை நீசை பாவிகளாக இருந்தாலும் நாங்கள் வேண்டிக் கொண்ட இந்த ஐம்பத்து மூன்று மணி ஜபமாலையும் புனித ஆரோக்கிய அண்ணின் பாதத்தில் ஒன்றாக கூட்டி ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் விண்ணுலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையை மது பெயர் தூயதனை போற்று பெருக மது ஆட்சி வருக மது திருவுளம் விண்ணுலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலையிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை அருள் நிறைந்த மாதிரியை வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்கள் கிளாசி பெற்றவள் நீரே உடைய திருவேற்றின் கனியமான இயேசு மாசி பெற்றவரே எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் 
தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவங்கள் மன்றாட்டை கேட்டிருந்தோம் கிறிஸ்துவங்கள் மன்றாட்டை நன்றாய் கேட்டிருந்தோம் விண்ணுலையில் இருக்கிற தந்தையாக இறைவா உலகத்தை மீட்ட சுதனாக இறைவா தூய ஆவியாக இறைவா ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் ஒரு வைத்த புனித மரியாளி சர்வலோகம் படைக்க முன்னே சர்வேசினால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே சம்மனசுகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உடனே அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே சிங்கார தோப்பிலே ஆதி மனுஷனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே பாவ இருளை அகற்றுகின்ற ஞான பிரகாசமான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே உதிக்கிற நட்சத்திரம் என்று தீர்க்க தரிசுகளாக உரைக்கப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே உலகத்துக்கு பிரயோஜனம் வருவிக்கிற மேகம் என்று சொல்லப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே நன்மை தனத்துக்கு யோக்கியமான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே பிதா பிதாக்களால் தூயவள் என்று உரைக்கப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் உற்பவித்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே அகங்காரம் உள்ள பிசாசின் தலையை மிதித்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே ராட்சியம் ஆண்ட பதினாறு ராஜாக்களுடைய கோத்திரங்களுக்குள்ளே உயர்ந்த கோத்திரமான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே மகத்துவமான அன்னமால் சுவைக்கினிடமாய் பிறந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே வயசு காலமான தாய் தகப்பனிடமிருந்து பிறந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே அவர்கள் வேண்டுதலாலும் கொடுத்த தர்மங்களாலும் பிறந்தவளான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே சகல சம்மனசுகள் புனிதர்களை பார்க்கலும் அதிக பிரகாசத்தோடு பிறந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே படைக்கப்பட்ட வஸ்துக்களை பார்க்கல மதிய பக்தியோடு பிறந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே மேல் அங்கிஷத்துக்கும் கீழ் அங்கிஷத்திற்கும் எட்டாத பிரகாசத்துடனே பிறந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே தேவ இஷ்ட பிரசாத குழுந்தான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே தேவ இஷ்ட பிரசாதம் என்று விசேஷ தேவ சம்பந்தம் அடைந்தவரான தூய ஆரோக்கிய மாதாவே தர்ம வழியிலே சகல அச்சிஷ்டவர்களை பார்க்கல மதிய சங்கோபகமாய் நடந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே பிறந்த உடனே மோட்ச பரிகாரம் அடைந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே பிறப்பை கொண்டு பரலோகத்துக்கு சந்தோஷம் அறிவித்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே மிகுந்த மகிமை உள்ள மரியா என்னும் நாமம் அடைந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே மூன்று வயதிலே தேவாலயத்திலே காணிக்காக கொடுக்கப்பட்ட தூய ஆரோக்கிய மாதாவே கன்னிமையாகிற புண்ணியத்தின் வழியில் முந்த முந்த நடந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே கன்னியாஸ்திரி மடத்தில் இருக்கிற போது சகலருக்கு நன்மாதிரியை நடந்த தூய ஆரோக்கிய மாதாவே வியாதிக்காரோட உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சம்மரியை உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சம்மரியை உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சம்மரியை சர்வேஸ்வர சுவாமி பரிசுத்த கன்னியான புனித மரியாளை சகல வரப்பிரசாதங்களை அலங்கரித்து மது திருக்குமாரனை பெற்று அமுதூட்டி வளர்க்கும் தாயாக ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டிருக்கேன் அந்த உத்தம நாயகி எங்களுக்காக கேட்கிற மன்றாட்டை நாங்கள் அடைந்த பஞ்சம் படை சகல நோய் உபத்திரங்களிலும் ஆரோக்கியமும் சந்தோஷமும் அடைந்து நல்வழி நடந்து மோட்ச முடிப்பெற கிருபி செய்திரலும் இந்த மன்றாட்டை ஏசு கிருஷ்ணாதர் மூலமாய் தந்திரலும் ஆமின் திருபதி அவத்துக்கு மாதாவா இருக்கிற எங்கள் ராக்கினி வாழ்க்கைகிறோம் ஆதலால் எங்களுக்காக வேண்டி மண்டாடுகிற தாங்கே நம்முடைய தயாலமுள்ள திருக்கண்கள் எங்கள் மீது திருக்கிறோம் இதன்றி நாங்கள் பிரதேச கண்பர் பாட்டு நம்முடைய திருவயிற்றின் கனியமான ஏசு கிருஷ்ணாவுடைய பிரதர்சனமான தரிசனத்தை எங்களுக்கு தந்திரம் கிருபாபுரிய தையாபுரி பேரின் இறக்கமுள்ள கன்னிமாமரி சேசுவின் மதுரமான திரு இருதயமே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் மரியாவின் மாசற்ற இருதயமே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று நம்முடைய தெய்வ செய்தியை அழிக்க வந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரன் சர்ச் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்துவின் சபை அவரை பொழுது குத்து விளக்கேற்றி இறை செய்தி கொடுக்க நாம் அவரை அன்போடு கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் 
கொஞ்சம் சத்தமாக தான் தட்டுறது எல்லாருக்கும் இந்த சகோதரர் எனக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக இந்த சகோதரனை எனக்கு தெரியும் நன்றாக பாடக்கூடியவர் நன்றாக மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடியவர் சித்த மருத்துவர் இலவசமாக நிறைய இடங்களில் மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தி வருகின்றார் இவர் சபை வைத்து நடத்துகின்றார் அந்த சபையில் அநேக மக்கள் வந்து இறை ஆசிரியை பெற்று செல்கின்றார்கள் நான் எப்பொழுது அழைத்தாலும் தெய்வி செய்தி அளிக்க கட்டாயம் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அழைக்கின்ற பொழுது அன்பு சகோதரர் கட்டாயமாக வருவேன் என்று சொல்லி இன்று அநேக வேலைகள் இருந்திருப்பினும் நாங்கள் அழைத்தவுடன் வந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரருடைய குடும்பத்திற்கும் அவருக்கும் அவர் செய்கின்ற பணிகளுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்களை தெரிவித்து இப்பொழுது நாங்கள் அவரை அன்போடு அழைக்கின்றோம் பத்தாம் ஆண்டு தேர் திருவிழா இந்த நிகழ்விலே என்னை அழைத்ததமைக்காக சகோதரிக்கும் அவருடைய ஊழியத்தினுடைய எல்லா காரியங்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அருமை சகோதரி கர்த்தர் பயன்படுத்தும் பாத்திரமாக இந்த பகுதியிலே ஆண்டவரால் எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் அநேக பிரார்த்தனைகள் அநேக பிள்ளைகளுக்கு கல்வி குறைவோடு வருகிறவர்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் அது மட்டுமன்று தெய்வீக குரலாலே கத்தருடைய மகிமைகளை பாடுகிறவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாடுகிறதுனாலேயே அவர்களை கடவுள் ஆசிர்வதித்து வருகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் சுகவீனங்களிலும் கூட கத்தருடைய மகிமைகளை அவர்கள் பாடி வருவது அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வரம் அதற்காக நாம் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் இந்த நாளிலும் கூட இந்த பத்தாவது ஆண்டு தேர் திருவிழா அந்த நிகழ்ச்சியிலே மிக சிறப்பாக பிரார்த்தனைகளும் 
கடவுடைய வார்த்தைகளும் வல்லமையான பாடல்களும் இங்கே இருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வேலையிலே நான் சில வார்த்தைகளை உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அன்னை மறியால் மட்டுமே வேதாங்கத்தில் நாம் படிக்கும்போது வேறு யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பெயர் இல்லை நான் தான் வேல் தீர்கதசி என்றவுடைய வம்சத்தில் வந்தவர்கள் சிறு வயது முதற்கொண்டு பத்து கட்டளைகளை கடைபிடிக்கிறவர்களாக ஜபிக்கிறவர்களாக வானத்திலே இருந்து வந்த ஒரு தூதன் ஸ்திரீ ஆசிரதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் கிருபி பெற்றவர்கள் என்றும் அவர்களை குறித்து சொல்வது வேதாங்கத்தில் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே ஒவ்வொரு வருடமும் அவைகளை நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்திலே அவர்களை குறித்து அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சில காரியங்களை சிந்தித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் என்பதாகவும் வாழ்த்துகிறவர்களாகவும் ஆண்டவரை பற்றி சிந்திக்கிறவர்களாகவும் தன்னை தாழ்த்துகிறவர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று அவர்கள் சொல்வதன் வாயிலாக அவர்கள் கடவுளுக்கு எந்த அளவுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்தை படித்தவர்களுக்கு அது விளங்கும் அவர்கள் சதா காலமும் ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று திருமறை போதிக்கிறது அது என்னவா இருக்கும் இந்த மாலை வேலையில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க பல சிந்தனைகளோடு கூட நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இங்கே தான் இருப்பீங்க நூறு மைல் தொலைவில் கூட உங்களுக்கு சிந்தனை இருக்கும் சிந்தனை போயிட்டு போயிட்டு வரும் இங்கே தான் இருப்போம் வீட்டில் என்ன நடந்தது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்படி பல சிந்தனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இவர்களுடைய சிந்தனை என்னவென்றால் உலகம் பாவத்தில் கிடக்கும்போது ஏசு எண்ணக்கூடிய ஒரு இரட்சகர் இந்த பூமியில் வரப்போகிறார் அவர் மேசியா என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் தீர்க்கு தரிசனமாக பல்வேறு தீர்க்கு தசைகளால் உரைக்கப்படுகிறார் என்று வேதத்தை அவர்கள் படித்ததினாலே அவர்கள் அதை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருந்தார்கள் இது ஒரு நல்ல சிந்தனை இல்லையா இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நல்ல சிந்தனை உள்ள மக்களை காண முடிகிறது கிடையாது பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக தோற்றம் அளிப்பார்கள் சிறப்பாக பேசுவார்கள் ஆனால் நம்மை பற்றி ஒரு தவறான சிந்தனை அவர்களுக்கு இருக்கும் பல பொல்லாப்புகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைந்து காணப்படும் ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவரை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருப்பது ஒரு சரியான ஒரு நல்ல தேர்வு நல்ல சிந்தனை ஒரு மனிதனை நல்ல மனிதனாக உருவாக்கும் நல்ல சிந்தனை ஒரு நல்ல குடும்பமாக உருவாக்கும் நல்ல சிந்தனை நல்ல சந்ததி உருவாக்கும் அப்படி ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்குறோம் இப்போ அநேக ஜபங்கள் இங்கே ஏறெடுக்கப்பட்டது நிறைய காரியங்களுக்காக சகோதரிகள் ஜபித்தார்கள் மிக கேட்பதற்கு மிக நன்றாக இருந்தது அன்னை மரியாளனுடைய ஜபம் கூட அவர்களை குறித்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா சில நல்ல நற்குணங்களை இன்னொரு குணத்தை நான் சொல்லப்போனால் அவர்கள் ஒரு நற்செய்தியாளர் சகோதரி என்னை நற்செய்தியாளர் என்று சொன்னார்கள் அவர்களும் ஒரு நற்செய்தியாளர் தான் என்ன நற்செய்தி சொல்கிறாங்க சமுதாயத்திற்கு இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நற்செய்தி யோவான் புஸ்த இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இருக்கிறது அது என்ன நற்செய்தி தெரியுங்களா அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்பது அந்த நற்செய்தி ஒரு திருமணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த அவர்கள் தன்னுடைய மகனோடு கூட அங்கே சென்று சிறப்பு இருந்ததாக அவர்கள் போகவில்லை அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல குறைவு ஏற்பட்ட போது மரியால் அவர்களிடத்திலே வந்து அவைகளை முறையிட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரியம் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் இப்போ மேசியாவை குறித்து ஒரு சரியான திட்டம் அவர்களுக்கு இருந்ததை இதில் நாம் பார்க்கலாம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதன்படி செய்யுங்கள் அப்படின்னா யார் அவர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்வதை செய்தால் நமக்கு என்ன நன்மைன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அவர் சொன்னதை கேட்க முடியும் நம்ம கூட சில பேருக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளுங்க அதே போல் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ தான் அல்ல இங்கே அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் அல்ல அங்கே வந்திருக்கிற பெரிய மனிதர்கள் அல்ல 
அங்கே அமர்ந்திருக்கிற ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் எவ்வளோ ஒரு திட்டமான ஒரு நற்செய்தி பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நற்செய்தி கடினமான ஒரு காரியம் உங்கள் இஷ்டப்படி நடுங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு நற்செய்தியாக இருக்காது அவர் என்ன சொல்கிறார் அதன்படி செய்யுங்கள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறைவுகளை நம்மளிடத்திலிருந்து பாவங்களை நம்மளிடத்திலிருந்து சாபங்களை நம்மளிடத்திலிருந்து சகலவிதமான துர்குணங்கள் நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்து போட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை உண்டாக வேண்டும் என்றால் ஆண்டு சொல்வதை நாம் கேட்க வேண்டும் இங்கே கடவுள் சொல்கிறதை கேட்கறது சில கூட்டமாவது இருக்கிறீர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வேதத்தில் கூட படிக்கிறோம் இல்லையா இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரிவே செய்யுங்கள் கேட்டு போகிற வாசல் விசாலமாக இருக்கும் அங்கே நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் ஒரு சிலர் தான் என்று வேதம் சொல்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்களோ அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் நிறைய பேர் அழைப்பாங்க ஆனால் அந்த அழைப்புக்கும் அந்த ஆசிர்வாதத்துக்கும் சில பேர் தான் தகுதி பெறுவாங்க ஆனால் தீமையான காரியங்களில் பார்க்கும்போது அங்கே விசாலமான வழியாக இருக்கும் இங்கே வழி கூட நெருக்கமாக தான் இருக்குது விசாலமான வழியாக இருக்கும் அதன் வழியாக அநேக மக்கள் இருப்பாங்க அங்கே ஒரு ஆசிர்வாதம் தரக்கூடிய நற்செய்தி எதுவும் இருக்காது ஆனால் வேதாத்திலே யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசிப்பீர்களானால் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி சேருங்க அங்கே என்ன நடந்தது அது ஒரு திருமண வீடு யூதர்களுடைய வழக்கத்தின்படி இரவு நேரங்களிலே திருமணங்கள் நடைபெறும் அங்கே விருந்து மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மிகுந்த ஆடம்பர்கள் இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஒரு குறைவு ஏற்பட்டது நமக்கு தெரியும் கானா ஊர் என்ற அந்த ஊருக்கு அந்த தம்பதிகள் பேர் வேதத்தில் சொல்லப்படல ஏன் சொல்லப்படலனா அது முக்கியம் அல்ல அங்கே நடந்த சம்பவம் தான் முக்கியம் என்ன நடந்தது அந்த பெயர் தெரியாத திருமண விழாவில் ஆண்டவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் மரியால் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் என்று படிக்கின்றோம் ஆனால் அங்கே நடக்கின்ற ஒரு காரியம் அங்கே குறைவுபட்ட போது அந்த குறைவுகளை நீக்குவதற்கு அங்கே ஒருவரும் இல்லை அந்த குறைவுகளை அங்கே ஒரு பெரிய அவமானம் பெருத்த அவமானம் இந்த ராட்சசம் குறைவுபட்டு போச்சுன்னா அந்த காலங்களில் அது ஒரு பழக்கம் இந்த ராஜரசம் கொடு கொடுப்பார்கள் ஒரு பெருத்த அவமானம் அந்த குடும்பத்துக்கு காத்திருந்தது ஆண்டவரிடத்தில் சொன்னபோது அவர் என்ன சொல்கிறது அதன்படி செய்யுங்கள் என்று அங்கே அன்னை சொல்லுகிறதே நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் அங்கே வேலைக்காரர்களை அழைத்து வெளியில் இருக்கிற இங்கே இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத ஒன்று நான் சொல்கிறேன் வெளியில் இருக்கிற கற்சாடியை உள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது கற்சாடியை அந்த காலங்களில் வெளியில் கால்களை கழுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தினார் அதை யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த திருமண விழாவுக்குள்ளே அலங்காரமான பாத்திரங்கள் இருந்திருக்கும் விலை உயர்ந்த தங்கத்திலான வைரத்திலான வெள்ளியிலான பாத்திரங்கள் இருக்கும் அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் உணவு பரிமாறப்பட்டது அங்கே குறைவு கண்டுவிட்டது இப்போ வெளியில் இருக்கின்ற அந்த கற்சாடி அது உள்ளே வந்தது இப்போ உள்ள காலியானதெல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்திலே ஒரு வேலை நாமும் கூட மற்றவர்களால் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம் குறைவுள்ளவர்களாய் காணப்படுகலாம் ஒன்று மற்றவர்களாய் காணப்படலாம் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்து நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வெளியில் இருக்கிற அந்த பாத்திரத்தை கடவுள் உள்ளே கொண்டு வர சொன்னார் அந்த கட்சாடி எப்படி இருக்கும் அதனுடைய வாய் புறம் மேலோக்கி பார்ப்பதை போல் இருக்கும் வெளியில் இருக்கிற ஒரு ஒன்றுமற்ற பயன்படுத்தா பயன்படா படாத ஒரு பாத்திரம் வெறும் கால்களை அலம்புவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு அசுத்த பாத்திரம் இப்போது உள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது இதில் என்னென்னா சொல்ல வரேன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அதன்படி செய்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையில் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவர்கள் துரத்தப்பட்டிருக்கலாம் நினைக்கப்படாமல் இருக்கலாம் அவர்களை கர்த்தர் கனப்படுத்துகிறார் அதுதான் செய்தி உள்ளே இது நாள் வரைக்கும் அந்த பாத்திரங்கள் கம்பீரமாக இருந்தது கம்பீரமான பாத்திரமாக இருந்தது விலை உயர்ந்த பாத்திரமாக அவைகள்லாம் இப்போ வெளியே போயிடுச்சு சகோதரி அவர்கள் கூட ஒரு சாதாரண பாத்திரமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களை தேவன் உள்ளே கொண்டு வந்து கடலுடைய பணிகளை செய்யக்கூடிய பாத்திரமாக மாற்றியிருக்கிறார் எனவே அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்பது ஒரு வேத வாக்கு அன்னையினுடைய வாக்கு இது பெரிய ஒரு காரியம் ஏனென்றால் இங்கே வந்திருக்கிற அநேகர் பல குறைவுகளோடு வந்திருக்கிறீர்கள் குறைவில்லாத மனுஷன் யாருனா இருக்க முடியுமா எனக்கு குறைவே இல்லைன்னு யாருனா ஒருத்தர் சொல்லுவானானால் ஒரு மனிதனும் பார்க்க முடியாது 
நிறைய குறைவுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது அந்த குறைவுகளிலிருந்தும் அவமானங்களிலிருந்தும் நிந்தைகளிலிருந்தும் சாபங்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் மீட்பதற்காக ஏசு இந்த பூமியிலே வந்தார் அதனால தான் அவங்க அதை கரெக்டாக அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் அதை செய்யுங்கப்பா வேறு எதுவும் நீங்கள் செய்யாதீங்க வேறு எதனா செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை ஏனென்றால் இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே மனிதன் மனிதனாக வந்தார் இல்லையா அவரை பின்பற்ற ரொம்ப சுலபம் அவர் வானத்திலிருந்து அப்படியே குதிச்சு வந்திருக்கலாம் நான் தான் தேவனுடைய குமார்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாக வந்தார் திருமறை சொல்லுகிறது எபரி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தில் நம்மை போல மாம்சமும் ரத்தமும் உடையவராக இயேசு வந்தார் நமக்கு இருக்கிற உணர்வுகள் நமக்கு இருக்கின்ற கவலைகள் நமக்கு இருக்கின்ற வேதனைகள்லாம் அவர் பட்டார் அதனால் அவரை பின்பற்றது ரொம்ப கடின கடினம் அல்ல ரொம்ப சுலபம் ஒரு பழமை சொல்லுவாங்கள்ல தலைவலி இருந் தனக்கு இருந்தால் தான் மற்றவங்க அதை பற்றி தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு இருந்த அத்தனை பாடுகளும் அவருக்கு இருந்தனால அவரை பின்பற்ற ரொம்ப சுலபம் ஏனென்றால் அவர் மனிதனாக வந்தார் மனிதனை போல வந்தார் ஆனால் பாவம் செய்யவில்லை அதனால தான் பாவம் செய்யாத அவர் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதன்படி செய்யுங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நிறைய மகான்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என்று நாம் புராணங்களிலே மற்றவர்களே படிக்கிறோம் ஆனால் ஏசு பாவம் செய்யவில்லை அதனால அவர்கள் என்ன சொன்னார் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் இது ஒரு நல்ல வார்த்தை நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லும் போது மரியாதை அவர்கள் சொல்ல அந்த வார்த்தையை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க ஏன்னா அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் வந்தார் அது மாத்திரமல்ல குறைவுகளிலிருந்து உன்னை நீக்குவதற்கு அவர் ஒருவரே போதுமானவர் மனிதன் பல குறைவுகளோடு இருக்கிறான் கடன் பலவிதமான பாரங்கள் வியாதி கண்ணீர் சோர்வுகளோடு மனிதன் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த குறைவுகளை நீக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாடில் நாம் படிக்கும்போது சகோதரர்கள் கூட ஜபிக்கும் போது சொன்னார்கள் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் என்று அதை அநேகர் ஜபித்தீர்கள் அண்ணால் என்ற ஒரு பெண்மணி கூட குழந்தை இல்லை எல்கானா என்பருடைய மனைவி அவர்கள் இரண்டு மனைவி அவருக்கு முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இருந்தது இரண்டாவது மனை குழந்தை இல்லை அதனால் அந்த குடும்பத்தில் போராட்டம் எப்போ போராட்டம் வரும் வீட்டில் இல்லைன்னும் போது போராட்டம் வரும் அரிசி இல்லை அல்லது இந்த காரியங்கள் இல்லைன்னு சொல்லும்போது வீட்டில் ஒரு சண்டை பிரளயம் நடக்கும் அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய பிரளயம் நடந்தது ஏனென்றால் மற்றொருவள் குழந்தை இல்லாதவளை பார்த்து குறைவோடு இருக்கிறவர்களை பார்த்து அவளை மலடி என்றும் அவர்களுடைய மன மடிவாக்கி அவர்களை காயப்படுத்தினால் என்று பல குறைவு அவர்களுக்கு ஒரு குறைவு நானா எனக்கு குழந்தை இல்லையே என்ன செய்வது தெய்வ சமூகத்துக்கு போனாங்க அழுது தன்னுடைய மனக்குறைகளை கடவுளிடத்தில் ஊட்டினார்கள் நீர் எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுப்பீரானால் அந்த குழந்தை நான் உமக்கே கொடுக்குறேன் அவர் தான் சாமுவில் என்று நான் படிக்கணும் அப்போது இங்கே கூட அது போல் குறைவோடு கூட அனைவர் வந்திருக்கலாம் அப்போ அந்த குறைவுகளிலிருந்து நாம் நீக்கப்பட வேண்டுமானால் கடவுள் நமக்கு தேவை இன்னொரு பெண்மணி கூட நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேதத்தில் இன்டீரியராக போவோம் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்காக நான் சொல்கிறேன் லேயால் என்பதில் அவருடைய பெயர் யாக்கோவினுடைய மனைவி அவர்களுக்கும் குழந்தை இல்லை அதனால் அற்பமாக வீட்டில் எண்ணப்பட்டால் என்று அங்கே பார்க்குறோம் பைபிளில் முதல்ல அவ அவருக்கும் இரண்டு மனைவி தான் இப்போது மற்றொருவர் மிக அழகாக இருந்தால் அவர் பேர் ராகேல் லேயாலோ கூச்சை பார்வையானதுனாலே அவரை நேசிக்கவே இல்லை அவருடைய கணவன் கணவனுடைய அன்பு கிடைக்கவில்லை என்ற குறைவு அந்த பெண்கள் இருக்கிறது முதல் ஒரு பெண்ணு சொன்னேன் குழந்தை இல்லைன்ற ஒரு குறை அது போல் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்கலாம் இரண்டாவது ஒரு பெண்மணி லேயால் என்பவர்களை குறித்து சொன்னேன் அவர்களுக்கு ஒரு குறை தன்னை எல்லாரும் அற்பமாக எண்ணுகிறார்கள் பார்வைக்கு அழகாக இல்லை கணவன் நேசிக்கலை இது ஒரு பெரிய குறை இல்லையா வீட்டில் கணவன் மனைவி ஒரு ஒரு நேசிகள் எவ்வளோ பேர் குறை இருக்கும் இப்போ அவர்கள் ஒரு குழந்தை அவர்கள் பிறந்தது இப்போது கணவன் நேசிப்பார் என்று அவர் நினைத்தார் நேசிக்கவில்லை மற்றொரு குழந்தை பிறந்தது அப்பவும் நேசிக்கலை அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்து அப்பவும் நேசிக்கலை இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கடைசியாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும் யூதா என்று பெயரிட்டார் அந்த வம்சத்தில் தான் இயேசு வந்தார் இப்போ தேவன் எனக்கு என்னுடைய நிந்தையை நீக்கினார் அவரை துதிப்பேன் என்று சொல்லி கடவுளை துதித்ததாக பார்க்கலாம் ஒரு குறைவோடு இருந்த ஒரு பெண் அற்பமாக எண்ணப்பட்ட பெண் இப்பொழுது அந்த அற்பமாக எண்ணப்பட்ட அந்த பெண்ணுடைய குறைவுகளிலிருந்து கடவுள் உதவி செய்தார் இன்னொரு மனுஷனை சொல்லவா யாபேஸ் என்பதனுடைய பெயர் சபையில் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போது கொஞ்சம் நேரம் கேட்பது உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் சொல்ல யாபேஸ் என்ற அந்த வாலிபன் அவனுடைய பெயருக்கு அர்த்தம் துக்கம் நிறைந்தவன் அவன் ஒரு குறை 
அவனுடைய தாயார் துக்கத்தோடு பிள்ளையை பெற்று அவனுக்கு யாபேஸ்னு பேர் வச்சிட்டான் அவன் வாழ்க்கையெல்லாம் துக்கம் அது ஒரு குறை நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே நல்லா இருப்பாங்க உள்ள உள்ளுக்குள்ள நிறைய துக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் அவங்கள பார்த்து மற்றவங்க சொல்லும்போது நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அவங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் குறைவோடு இருந்த அவர் ஆண்டவர் இடத்துல போய் சென்று என்ன ஜபிக்கிறார் என்னுடைய எல்லையை பெரிதாக்கம் ஆண்டவரே என்று அவர்கள் கேட்கிறார் அந்த யாபேஸினுடைய குறைவுகளை கத்தர் நீக்கி அவன் துக்கத்தை கடவுள் மாற்றினார் இதை எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இங்கே வந்திருக்கிற அநேகருடைய வாழ்க்கையில் சில துக்கங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது மற்றவர்கள் அலட்சியப்படுத்துகிற ஒரு துக்கம் குழந்தை இல்லாத ஒரு துக்கம் வீட்டில் நல்ல காரியங்கள் நடக்கல ஒரு துக்கம் கணனுடைய அன்பு கிடைக்கல மனனுடைய மனைவியுடைய அன்பு கிடைக்கல பிள்ளைகளுடைய பாசம் கிடைக்கலன்னு ஒரு ஒரு கவலை இதெல்லாம் மனிதனுடைய குறைவுகள் என்னதான் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட குறைவுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது அவன் ஒரு நடைப்பணமாக மாறிடுறான் அந்த மாதிரி அந்த திருமணத்துக்கு வந்தவர்கள் அநேகர் அப்படி தான் வந்தாங்க நடைப்பிணமாக வந்தாங்க வெறுக்கப்பட்டு வந்தாங்க கண்ணீரோடு வந்தாங்க ஆனால் ஆடம்பரமான திருமணம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆடம்பரத்தை அதிகமாக விரும்புவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு திருமணம் அந்த ஆடம்பரமான அந்த அந்த குடும்பத்தாருக்கு ஒரு பாடம் அங்கே கிடைத்தது எல்லாம் குறைவாயிடுச்சு எல்லாம் சரியாக இருந்தது பாண்டவர் அந்த குறைவுகள் எல்லாம் நீக்கினார் வெளியே இருக்கிற அந்த கருச்சாடி இப்போது உள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது ஒருவேளை நீங்கள் கூட வெளியில் இருக்கலாம் நினைக்கப்படாமல் இருக்கலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்தால் வெளியில் இருக்கிற நீங்கள் உள்ளே வருவீர்கள் வெளியிலே அங்கீகாரம் பெறாத நீங்கள் அங்கீகா அங்கீகரிக்கப்படுவீர்கள் வெளியிலே ஆசிரதிக்கப்படாத நீங்கள் உள்ளே வந்து நன்மையை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஒருவேளை என்னை யாரும் நேசிக்கலைங்க என்னை ஒரு பொருட்டாக நினைக்கலைங்க நான் இவ்வளோ நன்மை செஞ்சுருக்கிறேன் இவ்வளோ நான் உண்மையாக இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த சகல மரியாதையும் கிடைக்கிறதில்ல துன்மார்க்கமாக இருக்கிறாங்க பல விதமான தீமை அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாக உண்மையாக இருக்கிற எனக்கு இல்லையே நான் சபைக்கு போகிறேன் ஜெபிக்கிறேன் கொடுக்குறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் நான் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்று ஒரு வேலை வெளியில் இருக்கிற ஒரு கற்பாறை போல் அந்த பாத்திரத்தை போல் அந்த கற்சாடியை போல் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கற்சாடி தான் கர்த்தருக்கு தெரிந்தது பெருமையான மக்களையும் தன்னை உயர்த்தி கொள்ளுகிற மக்களையும் கடவுள் பார்க்குறது கிடையாது பெருமை உள்ளவர்களுக்கு கடவுள் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது அதனால் கடவுள் யாரை பார்க்க தாழ்மை உள்ளவர்கள் நோக்கி பார்க்குறார் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிரிசு பிறந்த போது அங்கே அநேக பெண்கள் தானே இருந்தாங்க ஏன் அந்த மரியாதைக்கு மட்டும் அந்த இடம் கிடைத்தது எவ்வளோ பெண்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் தான் வேலுடைய வம்சத்தில் வந்த அவர்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசிர்வாதம் கிடைத்ததுக்கான காரணம் என்னவென்றால் அதற்குரிய பாத்திரமாக அவர்கள் இருந்தார் எனவே இங்கே நிறைவு செய்கின்ற வேலை ஒரே வார்த்தை அனை சொன்ன வார்த்தை தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய் ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்ம யோசிக்கும் போது நான் சொல்கிறபடி அவங்க சொல்கிறபடி இல்லை வேதம் சொல்கிறபடி ஆண்டு சொல்கிறபடி நாம் கேட்போமானால் பாவங்களிலிருந்தும் சாபங்களிலிருந்தும் அழிவுகளிலிருந்தும் அவமானங்களிலிருந்தும் குறைவுகளிலிருந்தும் நிந்தைகளிலிருந்தும் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் அழைத்தமைக்கு நன்றியும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதலும் தேர்தலும் கடவுள் உண்டாக்குவாராக என்று உங்களை வாழ்த்துகிறேன் சர்வ வல்லமை உள்ள பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே இந்த ஆசிரதிக்கப்பட்ட இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய வார்த்தைகள் நிமித்தமாக உண்மை மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லா குறைவுகளிலிருந்து நாங்கள் நீக்கப்படவும் அவமானங்களிலிருந்தும் கடன்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் சாபம் நீக்கப்படவும் சொல்லப்பட்ட நம்முடைய வார்த்தையின்படியாக யோவான் இரண்டு ஐந்தில் சொல்லப்பட்டபடி அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதன்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து நம்முடைய நிறைவான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தவர்களும் இங்கே குறைவுகளோடும் கண்ணீரோடும் கவலைகளோடும் பாரங்களோடும் ஒரு வேலை யாராவது வந்திருப்பார்கள் ஆனால் திரும்பி செல்லும்போது நிறைவான சமாதானத்தோடு செல்லவும் தொடர்ந்து நம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமைக்காக வாழவும் ஒவ்வொரு இடத்து பயன்படுத்தும்படியாக சபிக்கிறேன் வந்திருக்கிற யாவரை ஆசிரியர் ஏற்று நடத்துகிற சகோதரி மற்றும் உடனிருந்து செய்கிறதான யாவருக்கு வேண்டிய கிருபைகளை தார் எங்கள் ஆண்டோர் எங்கள் இரட்சகரமாக இருக்கிற ஏசு ராஜாவின் விளையேறப்பட்ட நாமத்திலே மிக பணிவோடு இந்த ஜபத்தில் எடுக்கிறோம் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவை ஆமேன் செய்தி கொடுத்த அன்பு சகோதரன் அவர்களுக்கு மீண்டுமாக நாம் இறைவனின் சார்பில் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது மேரி எமல்டா மேரி பவுலின் அவருடைய குடும்பங்கள் தயாரித்துள்ள காஃபியும் சிற்றுண்டியும் அனைவரும் வாங்கி செல்லுமா
தந்தை மகன் தூயாவின் பெயராலே ஆமேன் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத ரேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ